。主人，玉玲，果然还是会服罪之恨。只可惜，你嫁的又不是我。你的刀忘带了，我等着你杀了严玄庭，回到我身边。夫人。相爷怕您饿了，命我们送些小食，您慢用。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，我不嫁。那个严相身染恶疾，活不过三载，他向陛下求娶我，不过是在前朝斗不过兄长，所以想拿我出气。慢慢，你别做傻事。玉流已经答应替你嫁了，你快嫁！是冬文，我只是你随意舍弃的妻子吗？你说的是真的吗，哥哥？当然是的，妈妈，你快下来，快下来！真的吗，玉流？只是不愿意变成他威胁你的筹码而已。玉流，这次为了米寒，你的身子可以出卖，但你的心、你的命，只能是我的。妻子被摔下棋盘的那一刻，就不会想回去了。你不是什么人，我的确不是，我只是静安王沈通文的妻子。你别做傻事，玉流已经答应替你嫁了，你快下来。沈通文，妻子被摔下棋盘的那一刻，就不会想回去了。你不是沈妈妈，我我的确不是。不过你怎么知道？我见过沈妈妈，她没有你好看。你知道，替嫁欺君是要杀头的吗？没关系，我娶你就好，我会护好你。夫人，你叫什么名字？叶絮絮。絮絮。不过静安王说，这名字贱得很，赐了我一个名字叫玉流。不过我并不喜欢，不过是个空有名声的静安王府。旭旭好，以后我就叫你旭旭，好吗？旭旭。主人。我怎么记得我叫叶絮絮？说了那个贱名配不上你，你是叶玉流。或许他能帮我摆脱静安王府。啊
件事，我的真钱已经没了。还有一件事，我的真钱已经没了。雪雪，女子的真钱从不在罗裙之下。你好像并不如外界传闻的那般。小的若不掩护金安王和夫人私会，金安王会杀了我的。小人有事，卑鄙无能。你分明就是金安王的奸细，我倒要看看，是你的皮肉硬，还是你的嘴？小人这句书是，别若朝鲜，就去死吧！不是什么，再快些就不会沾到血。此次去西域学医，武功没长进，心眼也不见了。九月知错了。漂亮的嫂嫂，借我一碗呗。哪有新婚之夜让自己兄长独守空房的？我一定要找机会试试这个冒牌货。相爷，相爷，见到夫人了吗？夫人好像被大小姐请去库房了。冒牌货，我一定要让兄长看清你的真面目。哼，严玄庭应该快到了，那就让他看看这场好戏没有这么好的身手，他也是沈同文派了的安慰。九月，旭旭已经告诉我了
。那你说，沈同文把你送到这儿做什么？他要我拿到有关南州堤坝的密函，然后杀了你，兄长。九月，旭旭想动手杀我的，他早就动手了。你呀、啊，别担心，我相信他，你也要相信他。严轩庭，我确实一开始想杀了你父母，但是你是第一个叫我旭旭的人，而且我们都和沈同文有仇，我想和你一起扳倒沈同文。旭旭。这不是一朝一夕能做到的，你决定了吗？兄长信你，我也信你，嫂嫂。这就是沈同文要找的南州密函。沈同文居然贪了建造南州堤坝的七成钱款，怪不得南州堤坝年年决堤，百姓流离失所。沈同文手下安慰无数，豢养这些人。需要大量钱财。说到沈同文的安慰，这相府可不止你杀的那个，其他的我帮你杀了。旭旭，这些事不用你来做，我都已经安排好了。今后你不必再做别人手里的刀，你只需要做你自己。严玄庭，你为什么？这么凶我，对我如此之好，因为你是旭旭，是我的夫人啊。嗯再动，我不介意在这里。主人，你怎么来了？自你嫁进来，严轩庭就对外称病毕府不见客，才半个多月，安插在这里的安危都被清除了，我只好请旨亲自来看看，我最好的安危还在吗？现在我是沈同文在相府唯一的安慰，只要打消他的疑虑，那今后他只能信我。安慰被清除后，我假意投靠严玄庭，现在他已经有些信我，假以时日，我肯定能拿到密函。严玄庭不信。相爷，见到夫人了。如果你告诉严玄庭你恨我，已经同我隔席，我猜他会更加信你。很快告诉你密函，在哪里？与你恩断义绝，本王再也没有你这个妹妹。静安王再敢踏进相府，欺辱我夫人，本相定让你有来无回。本王下次来的时候，定然是祭拜严相在天之灵的时候。沈同文，你的如意算盘打错了，我绝不会再受你控制。旭旭，别看了，他不会再来了。以后这个相府的消息，我想让沈同文知道，他才能知道。我不想让他知道的，他这一辈子都不会知道。旭旭，这些事情不用你来谋划。不，我要让他上断头台。好，那我就和你一起送他下地狱。不过我要先为你求个名分，让你和静安王府彻
彻底扯断关系。臣知皇上爱护臣，但靖安王送来的人就是旭旭，臣也只认旭旭做我的夫人，还请皇上能给旭旭一个体面，让靖安王不能再羞辱我的夫人。言下受委屈了，那朕便封他一个高阳县主，如何？臣和旭旭，谢主隆恩，谢恩就不必了。只是这晋安王越来越嚣张了。南州堤坝的事，还请言下细细的查，绝不能纵容姑息。是，旭旭，你都看了几天了？把眼睛看花了。叶玄庭，这上面。真的是叶旭旭，不是叶玉玲，也不是。旭旭，你怎么了？没事，没遇到老毛病了。你怎么从来没有说过？我让九位帮你看看。九月，你的手怎么这么大？你们又逗我。九月呢？他又去找刘一谢搓去了。这几天他老爸着你。今天这种时刻，夫人应该陪陪我吧。好，旭旭，你连我和九月的手都分不清。我要罚你，那罚什么？罚你陪我一起放河灯。据说一起放河灯的人一同许愿，愿望一定会实现的。那你想许什么愿望？许是平安喜乐。愿我们在一起。我死守，又在告你公私了。你死守，来，看看河灯。这个情况，这个情况。郎君给娘子选哪个？这个。神通文书，暗卫一辈子都要藏在暗处。如今这样通过同一个时空。第一次说的话，谢谢你，叶玄庭。郎君真会选。我好多了，就是九月的这个药有点苦，你去帮我拿泄密剑来好不好？我现在去。嫂嫂，你体内为何有这么重的毒啊？你说什么？这毒在你体内少说也五年了，你一点没察觉吗？我不记得了，我只记得我大病了一场，醒来后之前的事我都不记得了。沈同恩说这是救急，一定是那个小人给你下毒。这毒我自己有办法可以解决，你别告诉他。兄长最能洞察人心，我瞒不了多久的。况且这毒已经毒发，三日后就要入侵心脉，到时候神仙也难救你。两日后就是灯魂，沈通文想要密函，就必须给我解药，放心吧。沈通，我不会让你毁掉我今天拥有的一切。慢慢，玉柳在金安王府好像从来没有这样笑过。是啊，他这哪像是假意投诚，分明就是背叛了金安王府。兄长，你还不信吗？真心也好，假意也罢，他的命在我手里。看看吧，你相信？真的相信？他以为我不是我的人，相错了，我让你们了。
，老板，有没有一个？有有有，杨军，看看这些。卖合同，卖合同嘞，卖合同。苏局给我弄他跟玉柳一样的意思。是。谁想出笼子就出笼子。玉柳，你是不是忘了该做什么？主任。我知道命寒放到哪儿了，可是我可能没有命，会出人取回来了。我的好玉柳，你该吃解药了。什么解药？治你头疼的解药。之前都是我暗中让你吃下。他每月让我喝的汤里有解药，是你给我下毒。这是这个月的解药，每月若不按时服药，头疼只是开始，然后会慢慢深入五脏六腑，最终肠穿毒吧。玉娘，我的解药不给无用之人，你能拿回命寒杀了严玄天，回到我身边吗？旭旭，旭旭。旭旭，你能吗？我能。每月若不按时服药，头疼只是开始。然后我慢慢吃，从里面，最终尝出了毒辣。玉玲，你能杀了严玄天，拿回命寒？你能吗？我能。叶旭旭。林山亭，谢谢，谢谢。什么？严相只见过我一次，就记得我是谁啊？不记得。谢谢。吃不到葡萄说葡萄酸。你这个短命鬼，只能被叶旭旭那个破鞋！一定要杀了叶旭旭！我想回家是沈妈妈，叶玉柳，兄长，快去把我给嫂子熬的药端过来吧，这里我看着呢。给你用解析丸？什么是解析丸？解析丸的毒十分难解，这瓶子里的解药只能压制毒性，并不能解毒。而且每服用一年，就会让人彻底忘记过去。真正的解药是在难得。别管了，活命要紧。先服下这个。
你怎么样了？别咬自己啊，旭旭！没事，旭旭武夷山乔玉之方玉巧，何以思？叶文之罪大恶极，本官这就判你腰斩，以泄民愤，正视听。这瓶子里的解药只能压制毒性，不能解毒。而且每服用一年，就会让人彻底忘记过去。真正的解药是艰难的，所以我才不记得以前的事。沈东海，你真歹毒，可惜你不会如愿了。我弄伤你了，没事，你还难受吗？你昨晚……我我每次来鬼水都这么疼。嫂嫂，快喝了这热汤，暖暖身子。这一个月，美好的像梦一样。如今，梦醒了，我也该走了。来人，相爷，把这个让夫人的丫鬟悄悄送到家，就收拾夫人送。是。叶全庭，没有了密函，你奈何不了本王。等玉柳杀了你，朝堂上就不会有他和本王作对了。叶全庭，你干嘛？防止你逃跑，抓你回家。你的毒。九爷都告诉我了，那你们，我会护好你，我还会帮你找到解药。你现在来，就安安心心的泡着药浴。九爷说，这药浴有助于缓解毒性蔓延。沈通文制造你那日，逼你取走密函了吧？我已经差人把他送到建安王府了，你以后不必再去见他。你不能给他，那是唯一能扳倒他的罪证。他若是拿到了，他不会放过你的。旭旭别慌，君心多疑，命寒在我这里是沈通文的保密符，但是在他手上就会变成催命符。你的意思是说，陛下知道并操控这一切？旭旭，朝堂之事错综复杂，你不必忧心。我内心所求，就是你和九月能常伴我左右。其他的都不重要。玄天，你为什么对我这么好？你为什么这么好？我不值得。在我心里，没有人比你更值得。你不要看轻你自己。嗯。好，谢谢。不疼了。
学这样，你要休养。沈腾文当真盗走密函，都怪臣看守失职。南州第一把贪污案证据直指金安王，他竟还不知收敛，看来是朕对他太宽宥了。既然他对外称病，年轻，替我去好好看看。臣遵旨。言相，这是何意？金安王身体有恙，陛下特派我过来探望。走，你身体，通报私仇。那也是陛下愿意给我这个机会。有些东西，陛下不愿意放在我这里。陛下难道知道了密函？叔叔，你怎么走路不动？停在我府内。不道歉。严玄庭都快骑到我头上来了，你打算什么时候杀了他？为什么不回答？严玄庭怕你死活不太舒服，你舍不得杀。是。叶玉玲，我就知道你当初没有拒绝我。你这个浪荡的女人，是我对你不够好吗？叶玉玲，我就知道你当初没有拒绝我。你这个浪荡的女人，是我对你不够好吗？好到给我下毒吗？你除了会使用下毒这种下三滥的手段来控制我，你还会什么？卑鄙小人！叶玉玲，你今天要走出这个房门，你休想再拿到解药。我今天来。就是为了告诉你，我宁愿死，也绝对不会再受你控制。是吗？那你还记得柳玉山、乔玉芝、方玉巧、何玉思这些名字吗？你怎么会知道？这次，你又想？骗婚事，夺取财产。严玄庭知道了还会护着你吗？玉山，只要你假意和他成亲，趁二人亲近之时杀了他，等我拿到财产之后，就给你解药，放你自由。过了今天，你就会忘记一切，你逃不出我的生长线。本官派你腰斩，以泄民愤。正视听。我是谁？王爷，人已经带回来了。何玉思的集气已经取消，新的集气在这里。以后此女就是叶玉流。你醒了？你是谁啊？你的主人，秦安王。主人，我怎么记得我叫叶絮絮？嗯、<笑>我都说了，那个贱名配不上你。你是叶玉流。叶絮絮，解析完的解药，每服用一年就能让人忘记一切。可是五年了，你还是没有忘掉那个贱命。不过没关系，你只要继续服用解药，这一年发生的事情你都会忘记，这样你就会乖乖回到我身边。你别过来！你再过来，我就杀了你！
。你现在可是严相夫人，我但凡留一滴血，外面的严玄庭也逃不了干系。金二王再如此靠近旭旭，他犹如死亡。旭旭。旭旭，你明知道他是个假的，还这样护着他。叶玉柳，我真的小瞧你。王爷，大小姐被严相带走了。让玉柳替嫁是兄长之命，曼曼是个弱女子，不得不从。我知道玉柳低贱，做过兄长的通房，配不上严相。可是事到如今，简小姐。我很庆幸你们把旭旭送到我身边，我夫人她很好。严香被他蒙蔽了，你可知他的真实身份？哥哥，哥哥救我！你竟敢在府内设立私刑！难道江安王想让我奏到圣旨，真治他一个逃婚欺君之罪不成？哼，严相真是好手段。你想要什么？解析完的解药。哼，你将密函送到我手里，借皇上的手打压我，趁机抓了曼曼，绕了这么大一圈，竟然是为了叶玉柳。是，沈曼曼和叶絮絮孰轻孰重，我想金安王应该分得清。想不到我弃之如敝履的女人，颜相却视如珍宝。你再敢诋毁我夫人一句，沈小姐是要受苦些了。不要！解药，一个时辰后便可解毒。那在旭旭解毒之前，还请金安王和令妹暂留在我府上。你说，玉流解毒之后会不会不愿意回到我身边？兄长，你什么时候这么在意他了？不回来也没关系，能让叶玉柳这样卑贱的女人拉下高高在上的严玄天，杀了她也值了。哥哥，好、啊。玄庭，玄庭。你在干什么？玉柳，你不是说严玄庭对你很好吗？可是他的心里真的有你吗？什么意思？这里面藏着曼曼的画像，你知道意味着什么吗？意味着什么？意味着曼曼才是他心中的白月光。对于男人来说，得不到的才是最好的，我也不例外。严玄庭也是如此，他没有。你真是不见黄河不死心啊！他要是知道了你的过去，未必有我待你好。不信？是吗？那你赶紧去看看吧。叶玄玄，你怎么能怀疑严玄庭？我没有怀疑，沈同文肯定是故意挑拨。我相信雪婷，我相信雪婷，我不怕
相爷亲自去皇上面前求娶的夫人呢？你不是什么吗？靖安王送来的人就是旭旭，臣也指认旭旭做我的夫人。我相信他，你也要相信他。今后你不必再做别人手里的刀，你只需要做你自己。旭旭平安喜乐，永远和我在一起。还以为你会误会我，误会什么？误会你画的是什么？不是我。不过你怎么知道我画的是你，不是沈曼曼？我想起来了，第一次见你，你就救了我。第一次见你的时候，就是一身婚服。姑娘，快下来！我下不去了，柳玉山、方玉娇、何玉思，我被这些给困住了。这些。都是你的名字吗？我不记得了。那你先下来，到时候再见面的时候，你再告诉我你叫什么名字。来。当时慌了，没有看清这个纸。后来你下给我，我终于不用看那幅画了。夫人，你叫什么名字？叶旭旭。那你怎么笃定你求陛下赐婚，嫁过来的会是我，不是沈曼曼？我查清你的身世后，就对外宣扬身染疾病，活不过三载。沈通文又跟我是死敌，他肯定不会将沈曼曼嫁给我的。但是，你和沈曼曼长得很像，你替沈曼曼出嫁，既能解了沈曼曼的困，又能杀了我，所以，他肯定会这么选。那如果那天我动手了？你怎么办？你不是收回了匕首吗？谢谢。你的眼神很伤感，不像是会杀人的眼神嗯、你们怎么驾车的？大胆刁民，竟敢来靖安王的车驾！打的就是，就是。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷！天玄庭，这样真的可以吗？你看到那几个刘匪了吗？沈通文是被那几个刘匪洗劫了钱财。累着了吧，天玄庭，你真可怕。你害怕吗？不怕，我很喜欢。哦，那个，你们知道吗？今日我去义诊，回来时听说金安王惊了嘛。
，从马上摔了下来，腿断了一条呢。哎呀，太惨了！别只顾着笑，吃饭。嗯。啊、嫂嫂子，嗯，你笑得好开心啊！我从未见你笑得这么开心过。你看错了，我呢是为了靖安王的不幸而感到悲痛。吃饭吧，属下这就去办。严玄天，我等着你身败名裂。嫂嫂，这家说书的说的可好了、啊哎，那就是严相新娶的好夫人，果然一脸狐媚卑贱的样子，不知道给严相下了什么迷药、啊啊。你们胡说八道些什么呢？我胡说八道。现在大街小巷谁人不知，严相新娶的夫人是静安王睡过就丢的丫鬟，是捡了沈同文不要的破鞋。你们从哪里听说的？这种私密的事，若非当事人，谁能知道？反正若要人不知，除非己莫为。走吧。谢谢吴学在意留言，谢谢。严玄天。你说过的话，我都记得。我也并非是不信任你，只是像我这样的人，我怕辱没了这相府的名声，连累你，也连累了九月。你们是那么好的人，为了我不值得，所以休了我。面子是什么？名声是什么？旁人的议论，口诛笔伐的东西，虚无的捉不住。再说，我根本都不在乎这些。我好不容易娶到你，我怎么能舍得休掉你？旭旭，你也要相信你自己。嫂嫂，别放在心上。好，我们书接上回。话说着，最近京城最为人津津乐道的是，属那丞相的新婚夫人是静安王的通房丫鬟。嗯、<笑>这各位有所不知，那丫鬟啊，其实是说了些实话，惹得那静安王不悦，才故而被驱逐出府。哦，什么实话？这静安王啊，于床榻之间着实有点不擅长，但是他的妻妾呢，过于权势，都哄骗他。但是那丫鬟实在啊，睡意正浓时，听见静安王的声音：“王爷，开始了吗？”结果，结果，结果，王爷说了句：“已经结束了。<笑>”<笑>姐姐，管他呢，只要咱们的夫君不是就行了。叶玉玲，你怎么敢？叶玉玲，你怎么敢？可是你就是什么都不行呀！你这个水性杨花、忘恩负义的东西，当初南州水患，要不是我带你回家，你都不知道死哪儿了。你闭嘴！要不是静安王府当初对堤坝偷工减料，南州怎么会百姓流离失所？我又怎么会遇到你这种无耻之徒？哎呦，这不是传说中还没开始便已结束的静安王吗？少爷，随我回府。你是真有病？有病的是你吧？你为了严玄庭可以不要脸面。此刻是个正常男人，在家都想着怎么休了你。本相的夫人有事。本王玩腻的女人，颜相如此宠爱，胸襟实在是令人敬佩。静安王自身能力有缺，还从女子身上找补，胸襟也实在是令人敬佩
，金安王沈同文接旨。哟，这柳公公，你也别再为难他了，腿都断了。各个方面应该都不行。<笑>奉天承运皇帝诏曰：晋安王目无君主，屡次冒犯高阳县主，擢今日起降为晋安侯，钦此。县主，晋安侯，接旨吧。叶玉柳，你会回到我身边的。金安侯多虑了，本相的夫人只会在我身边。我们回家。把这些通缉令都给我散播出去。我要让严玄庭生育扫地。是。属下查到叶玉柳的县主之名，确实是严玄庭为他求得。只是此事与扳倒严相有何关系？我们这位圣上最在乎的就是他贤君的名声。百姓如果知道了皇上封一个逃犯作为县主，定不会罢休。而把皇上推上风口浪尖的严玄庭必然会被斥责。如果刚好，他又是替驾弑父案的幕后主使，严玄庭身边那个严信。已经把玉柳替嫁弑夫的罪证放入严府了。当初抓捕叶玉柳的衙役也能作证。严玄庭曾助叶玉柳逃脱追捕。人证物证俱在。严玄庭他就是利用玉柳替嫁谋取富商家产的幕后主使。他若誓死不认呢？他想要玉柳的话，就必须得认。哎，你看。那不就是多次骗婚弑夫、夺取夫家财产的叶玉柳吗？就是他，这样的人怎么还没被抓起来？就是他，克死好几个丈夫。哼！又胡说八道什么呢？胡说八道！你去看看城门口缉拿令上的，就是这张脸，赏银万两抓他呢。哎呦，我听说皇上给他封了个什么高阳县主，现在谁敢抓他呀？是啊。定是他那狐媚样子迷惑了严相和皇上，我们的皇上也不过如此。你你不要命了？九月，我们回家。竟然是严相利用叶玉柳敛财，人证物证都在这儿。叶玉柳是逃犯，而你就是幕后主使，你还有何话可说？哼！你现在没有证据能为叶玉流洗清嫌疑，只要你肯认罪伏法，我便可以保他周全，一命换一命，很公平吧？沈同文有备而来，要么坐实旭旭是嫌犯，要么无替旭旭定罪。启禀皇上，此事和玉柳确实没有任何关系，是臣指使玉柳犯下重案，臣愿意伏法。皇上，玉柳确实是个弱女子，还请皇上饶过她，以示陛下仁慈。好，罪臣谢主隆恩。叶玄庭，叶玄庭，叶玄庭，叶玄庭。
我今天来就是为了告诉你，我宁愿死，也绝对不会再受你控制。雪晴，雪晴，玉柳，你醒了。玉柳，别做傻事。我俩谁要是有什么三长两短，言久月也活不成。你卑鄙！我是卑鄙，可现在谁也不可以把你从我身边夺走。叛徒，先杀了你，再杀沈同文。你行事千万小心。是。窗子落下，要送给你的花，生根让满园都发芽。不见不散吗？直到战后谁笑了？有墨迹吧，让我落地风华。能释然吧？哪怕拱手送走他，别开门窗风在笑容。别好的什么，总是如梦，思念难作战。我不骗你，就骗不了沈腾。谢谢他的好。刑场上的禁军，朕都已经安排妥当，无论是谁动手，都不会伤及要害。但是此计确实凶险。而且，只有骗过颜相的夫人和妹妹，才能让所有人相信，你已经死了。微臣明白，只求事成之后，皇上能为旭旭抹去昔日的罪名。他那时也受沈通文控制，并非他所作。到时，朕定会还他清白。幸好我没杀了他。不过。不过你们到底在查什么？不，幸好我没杀了他。不过，不过你们到底在查什么？沈通文贪污南州的那笔赃款，是由地下钱庄流入黑市。他私吞大量私铁，制造兵器。我要查出这批兵器的所在。他囤积兵器。是想谋反？是。所以皇上下定决心，一定要严查沈通文。我想，我知道那个地方在哪。你怎么会？五年前，沈通文带我去过那个地方，挑选的这把匕首，沈曼曼都不知道。奉天承运，皇帝诏曰：罪臣沈同文贪赃枉法，私造兵器，意图不轨，特赐以斩首，钦此。叶玉柳，五年前我就不该从南州带你回来。
，你叫什么名字？是是，这名字贱得很，以后你就叫玉流吧。你武功那么好，为什么不亲自杀了他？除恶务尽，如果不能将他的党羽一起除掉的话，我宁愿他。叶絮絮以后会好好的，严轩停也是。你的衣物。哦，好烫啊！你又骗我，肯定很疼。你以后能不能不要再骗我，不要再做伤害自己的事情了？好，谢谢，别走，水温刚刚好。嫂嫂，嫂嫂，嗯、呃，九月，嗯，你怎么来了？嫂嫂，我想你了。那个，我正好要沐浴，你要不先回？大家都是女的，嫂嫂你怕？九月，以后离我夫人远一点。叶絮絮，你怎么不走呢？我怎么知道九月不敲门嘛？嘿，严轩庭都怪你，我没脸见人了。好好，怪我，都怪我。